हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे क्लास इलेवंथ के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट आज के लेक्चर में जो हम कवर करेंगे हम जानेंगे मीनिंग ऑफ बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट कोजेज फॉर डिफरेंस इन दी कैश बुक एंड पासबुक और स्नैरो इन दी बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट मतलब क्या क्या स्नैरो के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट है क्या तो बैंक रिकन्सुलेशन स्टेटमेंट है जब क्या होता है कि कैश बुक में बैंक कॉलम का और बैंक बैलेंस का आपस में बैलेंस मैच नहीं करता है तो हमें बैंक रिकन्सुलेशन करना पड़ता है आइए इसके एक बार डेफिनेशन को जान लेते हैं वट इज बैंक रिकन्सुलेशन इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू रिकनसाइल दी कोर्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर दी कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर दी पासबुक तो बैंक बैलेंस कैश बुक में और बैंक बैलेंस पासबुक में पासबुक में आपस में क्या होता है डिफरेंट होता है जिसको एक जैसा करने के लिए जिसको इक्वल करने के लिए जिसको टैली करने के लिए बैंक रिकन्सुलेशन किया जाता है इसके कई रीजन हो सकते हैं उस रीजन के बारे में हम जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि कैश बुक का बैलेंस डिफरेंस आ रहा है और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट आ रहा है चलिए अब जानते हैं कि कैश बुक और पासबुक को मैं आपको बता दूं कि जो आप ऊपर इमेज देख रहे हैं कैश बुक है ये बैंक अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में बनाता है ये डेबिट साइड होती है क्रेडिट साइड होती है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ तो कहा यह गया है कि बिजनेस जो चीज अपने डेबिट साइड नोट करेगा ना तो बैंक उसको अपने बुक में क्रेडिट साइड नोट पासबुक में क्रेडिट साइड नोट करेगा फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने बैंक में पैसे जमा कराए तो हम तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर देंगे टू कैश अकाउंट लिख के बैंक के अमाउंट में हम बैलेंस मेंशन कर देंगे बट बैंक बैलेंस पासबुक में बैंक उसकी एंट्री क्या कहाँ करेगा क्रेडिट साइड करेगा तो कहने का मतलब यह है कि डेबिट साइड बैंक की कैश बुक की डेबिट साइड बैंक की क्रेडिट साइड से इक्वल होनी चाहिए और कैश बुक की क्रेडिट साइड बैंक की क्रेडिट साइड पासबुक के डेबिट साइड से इक्वल होने चाहिए तो ये अपोजिट होता है थोड़ा आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ यदि आपके घर में आपके पापा या आपके ब्रदर कोई रिलेशन में जॉब करता हो तो आप उनसे पूछेगा कि जब उनकी सैलरी आती है तो उनके पास क्या मैसेज आता है उनके पास मैसेज आता होगा कि यूर सैलरी हैज बिन क्रेडिटेड क्रेडिट करके मैसेज आता होगा कहने का मतलब ये जब भी बैंक में आपके पास पैसे जमा कराएंगे आप तो बैंक उसको क्रेडिट के नाम से अपडेट करता है और जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक उसे डेबिट के नाम से अपडेट करता है अपनी पासबुक में हमारी पासबुक में आज वो आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि ये समझना जरूरी है हमेशा बैंक बैलेंस कैश बुक का बैंक बैलेंस इक्वल होना चाहिए क्रेडिट साइड पासबुक की क्रेडिट साइड से और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इक्वल होना चाहिए पासबुक की डेबिट साइड से चलिए अब आगे चलते हैं नीड फॉर बैंक रिकन्सुलेशन की क्या जरूरत पड़ी बैंक रिकन्सुलेशन की द कैश बैलेंस ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट डज नॉट मैच सीधी इस बात है कि कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में मैच ही नहीं करता है इसलिए हमें बैंक रिकन्सुलेशन की जरूरत पड़ी इससे आगे कह रखा है कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन कंपनी कैश बैलेंस एंड द बैंक बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकन्सुलेशन शुड बी प्रिपेयर तो वो रीजन जानने के लिए वो रीजन आइडेंटिफाई करने के करने के लिए कि भाई किस रीजन से कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस आपस में इक्वल नहीं हो पा रहा है तो हमें बैंक रिकन्सुलेशन करना पड़ा अगर हमारा ये बैंक का बैलेंस कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में इक्वल हो जाए ना तो हमें रिकन्सुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये इक्वल नहीं होता है तभी हम बैंक रिकन्सुलेशन करते हैं चलिए अब इसके आगे एक बार इसके इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकन्सुलेशन क्या है Ensure the accuracy of bank balance in bank statement as well as bank balance in the cash book. तो ये accuracy provide करता है कि जो bank balance in the bank statement है और bank balance in the cash book है दोनों में आपको accuracy ला के दिखा देगा तो दोनों tally करके दिखा देगा bank reconciliation की मदद से हम उसको tally कर पाएंगे Detect and rectify error occur in the bank statement and cash book. ये error और जो गलती हुई होगी bank statement में ये उसको भी कैच कर लेगा उसको भी पकड़ लेगा और वो हमें बता देगा कि ये गलती के कारण हमारे कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में इक्वल नहीं आ रहा आइडेंटिफाई दी एंट्री विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड येट इन दी कैश बुक उन एंट्री को भी बताएगा कि जो अभी तक हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुई है बट वो पासबुक में है अवेलेबल है आइडेंटिफाई दी आइडेंटिफाई डिले इन कलेक्शन एंड क्लियरेंस ऑफ दिस सब चेक तो क्या होता है कई बार चेक ना क्लियर हम तो अपने कैश बुक में तभी नोट कर लेंगे कि हमने चेक जमा करा दिया जब चेक किस में पेमेंट कर दी वो तो हमने कैश बुक में तभी नोट कर लिया बट कैश बुक जो क्या चेक होता है उसको क्लियर होने में दो से तीन दिन का समय लग जाता है तो ये भी एक रीजन होता है जिस रीजन से कैश बुक का बैलेंस और आप बैंक बैलेंस बैंक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में कभी क्या होता है इक्वल नहीं होता है चलिए आप रीजन समझ लेते कि रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कंपनी और इंडिविजुअल बैंक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमे
बिजनेस तो अवेयर है बट उसे बैंक अवेयर नहीं है तो एक रीजन ये बताया गया कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे बिजनेस अवेयर हो चुका है कि ट्रांजेक्शन हुई है बट बैंक अवेयर नहीं है ऐसी ट्रांजेक्शन एक रीजन होती है और दूसरा कह रखा है कि ऐसी ट्रांजेक्शन इससे बैंक अवेयर है बट बिजनेस अवेयर नहीं है ट्रांजेक्शन अपेयर इन दैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन कंपनी और इंडिविजुअल रिकॉर्ड तो दूसरे में आपको ये बता रखा है कि बैंक तो अवेयर है उससे बट हम बिजनेस अवेयर नहीं है उस ट्रांजेक्शन बिजनेस का अकाउंटेंट अवेयर नहीं है उस ट्रांजेक्शन पर तो ये दो मेन रीजन होते हैं जिस रीजन से बैलेंस आपस में कभी इक्वल नहीं शो हो पाता है चलिए अब इनमें क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं बार एक बार ये समझ लेते हैं तो पहले बात करेंगे उन ट्रांजेक्शन की जिसमें बिजनेस अवेयर है बट बैंक अवेयर नहीं है आइए पहले पॉइंट में क्या रखा है डिपोजिट इन ट्रांसिस्ट डिपोजिट विच हैव बीन Sent by the company or individual to the bank, but have not been received by the bank at proper time before the issuance of bank statement. Deposit से मतलब है कि business ने कुछ payment अपने bank में जमा कराई. अब क्या हुआ? जैसे business ने bank में जमा कराई payment, cash book में तो accountant तभी के तभी उसको चढ़ा देगा debit side में उसकी entry कर देगा. But अब check के through जमा कराई है तो check उसी वक्त तो clear नहीं होता. Check को clear होने में तो तीन दिन से चार दिन का समय लग जाता है, दो से तीन दिन का समय लग जाता है. तो ये एक issue हो जाता है जिस reason से क्या होता है कि cash bank बैंक का कैश बुक में बैंक का और बैंक बैलेंस का अमाउंट आपस में इक्वल नहीं होता है इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ मानिए ये बिजनेस मैन है इसका बिजनेस है और ये इसका बैंक है तो इसके बिजनेस में से कुछ अमाउंट चेक अब 29 डेट को अपने बैंक में जमा कराया और जो बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर होने की डेट है ना वो है फर्स्ट ऑफ ईच मंथ टू थर्टी फर्स्ट ऑफ ईच मंथ मतलब पहली तारीख से लेके उस महीने के आखिरी तारीख को बैंक स्टेटमेंट बन जाती है अब इसने चेक जमा कराया ट्वेंटी नाइन डेट को और थर्टी वन डेट को बैंक स्टेटमेंट बन जाती है तो ये जो चेक क्लियर होगा ना बैंक में ये नेक्स्ट मंथ में जाके क्लियर होगा जिस रीजन से जो वन से लेकर थर्टी वन जिस महीने में बैंक स्टेटमेंट बनी है उसका भी उसमें ये अमाउंट चढ़ेगा नहीं उसमें बैंक में बैंक के पास बुक में अमाउंट शो नहीं करेगा बट इसके अकाउंटेंट ने इस बिजनेसमैन के अकाउंटेंट ने अपनी बुक में उसी मंथ में नोट कर दिया जिस रीजन से क्या हुआ कि बैलेंस आपस में टैली नहीं हुआ तो ये मेन रीजन होता है आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेकंड अब इसका ऑप्शन सेकंड पॉइंट करते हैं अब इसका जो कि है आउटस्टैंडिंग चेक आउटस्टैंडिंग चेक को ऐसे समझिए कि चेक विच हैव बीन इश्यूड बाय द कंपनी और इंडिविजुअल बट वर नॉट प्रेजेंटेड और क्लियर बिफोर द इश्यूएंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट कि भाई बिजनेस ने पेमेंट कर दिया अपने सप्लायर को उसी वक्त पेमेंट कर दी चेक के थ्रू पेमेंट कर दी तो अकाउंटेंट क्या करेगा उसे क्रेडिट साइड नोट कर देगा अपने कैश बुक में बट ये तो अब डिपेंड करता है ना कि भाई वो जो सप्लायर जिसको हमने चेक दिया है वो अपने बैंक में जाकर उस चेक को कब डिपॉजिट करता है अब इसमें क्या होता है कि वो डिले कर देता है जिस रीजन से हमने तो उसी वक्त नोट कर लिया पर हमारे अमाउंट हमारे बैंक में से जो ट्रांजेक्शन निकली है वो नेक्स्ट मंथ में निकली है इसको भी इसको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मानिए कि इस बिजनेस ने इस सप्लायर को चेक दिया अब इस सप्लायर पे डिपेंड करता है कि सप्लायर इस चेक को अपने बैंक में कब डिपॉजिट करेगा क्योंकि हमने तो उसे वक्त कैश बुक में एंट्री कर दी कि चढ़ा दिया हमारे पास पेमेंट कर दी है हमने जिसने कि हमें पेमेंट करनी थी अब ये या तो उसी वक्त जमा करा दे तो ठीक है अगर ये डिले कर देता है दो तीन दिन की डिले हो जाती है तो और नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट मंथ में ये डिपोजिट होता है तो उस मंथ की ट्रांजेक्शन में उस मंथ की ट्रांजेक्शन में ये रिकॉर्ड नहीं करेगा और फिर नेक्स्ट मंथ की पासबुक जब हम देखेंगे उसमें रिकॉर्ड होगा पर जबकि हमने पासबुक में तो उसी वक्त एंट्री कर लिया ये भी एक रीजन होता है जिस रीजन से बैलेंस आपस में क्या होता है टैली नहीं करते हैं आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आओगे अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अब समझेंगे उन सब ट्रांजेक्शन को जो बैंक अवेयर है बैंक अवेयर के ट्रांजेक्शन हुई है बट कैश बुक में जो अकाउंटेंट कर रहा है अकाउंटेंट जो कैश बुक बना रहा है अकाउंटेंट अवेयर नहीं है कि भाई ये ट्रांजेक्शन भी हुई है इसको समझ लेते हैं एक बार पहला है बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस में हैव बीन डिडक्टेड बाय दी बैंक एंड आर यूजली नॉन नॉन टू द कंपनी बिफोर दी इशू ऑफ बैंक स्टेटमेंट क्या होता है कि कई बार बैंक चार्जेस लगाता है अगर आप अगर आपके आप भी डेबिट कार्ड यूज करते हो चेक बुक यूज करते हो ना तो ये सब कुछ चार्जेबल होता है सर्विस चार्ज कैसा जो मैसेज आते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा हो गए या इतने पैसे आप निकल गए मैसेज आप मोबाइल में आते होंगे तो इनका बैंक एक चार्ज लेता है अब इस चार्ज से अकाउंटेंट कब अवेयर होगा जब वो पासबुक देखेगा तो इससे सबसे पहले अवेयर कौन होगा बैंक अवेयर होगा तो ये रीजन होता है कि जिस रीजन से कभी भी बैलेंस आपस में बैंक कैश बुक में बैंक कॉलम का और बैंक स्टेटमेंट का आपस में मैच नहीं हो पाता है ये तो पासबुक देखने के बाद ही पता चलता है अच्छा ये ट्रांजेक्शन भी हुई है ये अमाउंट भी डिटेक्ट हुआ है अब नेक्स्ट ऐसी है इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट अर्न ऑन दी बैंक अकाउंट इज नॉट यूजली एंटर इन दंपनी कैश अकाउंट अंटिल दी बैंक स्टेटमेंट रिसीव यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि अब हमारे बैंक अकाउंट पेमेंट पड़ी थी तो उस पर क्या लगेगा इंटरेस्ट लगता है हर सिक्स मंथ बाद इंटरेस्ट लगता है वो बैंक की अपनी
अब बिजनेस में सेल हुई तो सेल हुई तो चेक मिल गया बिजनेस को मतलब डेटर ने जो भी जिसने भी सेल करी कस्टमर ने चेक दे दिया अब चेक को बिजनेस ने जाके जमा कर दिया बैंक में तो कैश बुक में तो उसने कर दिया एंट्री कि भाई मैंने तो बैंक में जमा कर दिया बट अब ये समझिए कि उसके अकाउंट में प्रॉपर पेमेंट नहीं थी जिसने मैं चेक दिया उसके अकाउंट में प्रॉपर पेमेंट ही नहीं थी तो इससे क्या हुआ इससे भी पहले बैंक की अवेयर हुआ कि भाई इसके अकाउंट में पेमेंट ही नहीं है तो पहले बैंक अवेयर हुआ उसने ट्रांजेक्शन को उस पर चढ़ाया नहीं अपने अपने पासबुक में नोट नहीं करेगा बल्कि उसने चेक को रिजेक्ट कर दिया और कॉल करेगा बिजनेस के पास भाई इस चेक में तो पेयर के अकाउंट में पेमेंट ही नहीं है तो इससे क्या हुआ पहले बैंक अवेयर हुआ क्योंकि क्योंकि हमने हमारे अकॉर्डिंग तो चढ़ गया हमने 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 समझा कि बैंक में पेमेंट हो गई है बट ऐसा नहीं हुआ ना क्योंकि पेमेंट ही नहीं है इसके अकाउंट में जिसने हमें चेक दिया है जिस रीजन से कहा गया है कि पेमेंट कभी भी आपस में क्या होती है इक्वल नहीं हो नहीं शो हो पाती है तो ये सब वो रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या रीजन होते हैं अगला है डायरेक्ट डिपोजिट अमाउंट डायरेक्टली डिपोजिट टू दी बैंक अकाउंट बाय दी बाय समन दिस कैन बी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रॉयल्टी रेंट तो कहा गया है कि कई बार ना हमें जैसे पेमेंट लेनी होती है वो हमें बिना बताए कई बार बैंक में पेमेंट कर देता है और बाद में कभी जाके हमें बताता है कुछ दिन बाद या एक दो दिन बाद तो जैसे ही उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया कोई अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया तो इससे पैसा सबसे पहले कौन अवेयर हुआ सबसे पहले बैंक अवेयर हुआ ये हमें कब पता चलेगा जब हम क्या देखेंगे पासबुक देखेंगे तो ये एक और रीजन है जिससे की कभी बैलेंस आपस में इक्वल नहीं शो करता है नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं डायरेक्ट कलेक्शन दीज आर अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाई बैंक ऑन अ रेगुलर बेसिस डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट इनकम वो सारा अमाउंट जो कि बिजनेस जो कि बैंक कलेक्ट करता है बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता है जो कि एक आ गया डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट इनकम तो ये भी बैंक को ही पहले पता चलता है हमें बिजनेस के अकाउंटेंट को पासबुक देखने के बाद इन चीजों के बारे में पता चलता है और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टैंडिंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू दी बैंक टू ट्रांसफर ट्रांसफर फंड टू अनदर बैंक अकाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस दिस इज यूजफुल वेन द रेगुलर पेमेंट आर टू बी मेड सच एस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्रेडिट कार्ड बिल रेंटल एंड मैनी मोर तो इसमें यह कहा गया है कि स्टैंडिंग ऑर्डर लगाए जाते हैं मतलब कि बिजनेस कह देता है बैंकों के भाई इसमें मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर लगा दो मतलब कि रेगुलर पेमेंट करती रहा है हर महीने की अगर पांच तारीख को मेरे को किसी पेमेंट करनी है तो रेगुलर करती जाए तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर तो ये भी बिजनेसमैन अवेयर नहीं हो पाता है इस चीज से क्योंकि उसने तो भूल गया वो कह के बिजनेस बैंक को कह के भूल गया बट हाँ जब वो पासबुक देखेगा तो उसको याद आएगा हाँ ये तो मैंने इसमें स्टैंडिंग ऑर्डर लगा रखा है जिसमें क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना हो या किसी चीज का भी स्टैंडिंग ऑर्डर लगा दे जिसमें ऑटोमेटिकली पेमेंट डिडक्ट होती जाएगी उसको बार बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं है तो ये लास्ट पॉइंट था जिस रीजन से बैंक इस बैंक इससे पहले अवेयर हो पाता है उसके बाद इसको जब पासबुक देखते हैं तो अकाउंटेंट अवेयर होता है अब करते हैं एक और चीज समझते हैं अब ये इम्पैक्ट मेड ऑन बैंक बैलेंस बाय द डिफरेंस तो अगर डिपॉजिट इन ट्रांजेक्ट हुआ ना तो इसमें क्या होगा कि बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा बैंक बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस शो करेगा शो आ लोअर बैलेंस क्यों बिल्कुल शो करेगा क्योंकि क्या हुआ है कि हमने तो पेमेंट हमने बैंक में पेमेंट जमा कर दी तो हमने कैशबुक में नोट कर लिया कि भाई इसने पेमेंट हमने बैंक में दे दिया कि इतना अमाउंट हमने बैंक में जमा करा दिया पर बैंक स्टेटमेंट में तो चढ़ाई नहीं है चढ़ाई नहीं है तो इस वजह से बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लो शो करेगा एज कम्पेयर टू कैश बुक बैलेंस ऐसे कहा गया कि आउटस्टैंडिंग चेक में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है कि ज्यादा शो करेगा एज कम्पेयर टू कैश बुक बैंक चार्जेस में कैश बुक का बैलेंस हायर साइड होगा इंटरेस्ट इनकम में कैश बुक का बैलेंस लोअर शो होगा एन में चेक NSF चेक दे में शो आ हायर बैलेंस कैश बुक का बैलेंस हाई शो करेगा डायरेक्ट डिपॉजिट में कैश बुक का बैलेंस लो शो करेगा डायरेक्ट डिपॉजिट में कैश बुक का बैलेंस लो शो करेगा स्टैंडिंग ऑर्डर में कैश बुक का बैलेंस हाई शो करेगा ये वही कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको समझाई कंपैरिजन कर रखा है किस कंपैरिजन में कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा और किस कंपैरिजन में कम शो करेगा तो इसको आप एक बार समझेंगे अगर पिछले पॉइंट से लिंक करेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा अब चलते हैं आगे अब मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा सिनेरियो के बारे में बताऊंगा बताऊंगा कि जो क्वेश्चन मैं आपको बुक में डीके गोयल की बुक में दे रखे हैं तो क्वेश्चन कैसे होंगे या तो आप क्वेश्चन में पहले दे रखा होगा वेन डेबिट बैलेंस मतलब कि जिसे हम फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे एज पर दैश बुक ये हमें गिवन होगा हमें क्या पता करना है हमें पता करना होगा क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस एज पर दासबुक ये पहला सिनेरियो होगा सेकेंड है वेन क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस एज पर दैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस मतलब की ओवरड्राफ्ट बैलेंस जिसको हम क्रेडिट साइड नोट करेंगे माइनस माइनस में मेंशन करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस क्या होता है अनफेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस जिसको हम माइनस में अमाउंट को शो करेंगे जब ये हमें गिवन होगा तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे डेबिट बैलेंस
और जब हमें डेबिट बैलेंस पासबुक का पता होगा जो कि अनफेवरेबल बैलेंस होगा ओवर ड्राफ्ट होगा जिसको हम माइनस में शो करेंगे तो हमें पता करना होगा क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का तो ये चार सीनियर हम वन बाय वन लेके चलेंगे मैं सबसे पहले आपको ये सीनियर बताऊंगा कि इवन डेबिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक इवन जब हमें डेबिट बैलेंस इवन होगा कैश बुक का तो हम किस तरीके से क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कैलकुलेट करेंगे इसकी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद जिसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक फॉर वॉचिंग